ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤਨੋ ਮਨੋ ਤੇ ਤਨੋ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੈ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਕਰਮਾ ਦਾ ਬੋਝ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆਣਾ ਪਵੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਮਾਲਿਕ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਾਲਿਕ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚ ਦੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡੋ ਬਾਕੀ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਛੱਡੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋ ਹਮ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਤੇ ਹੈ ਉਨਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹਮੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮਿਲੇ ਔਰ ਉਨਕਾ ਬੋਝ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਠਾਣਾ ਪੜੇ ਉਸਕੇ ਲਿਏ ਹਮੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੋਈ ਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਰਨ ਜੋ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਉਹੀ ਫਿਰ ਭੋਗਣਾ ਭਰਨਾ ਜੋ ਵੀ ਹਮ ਕਰਮ ਕਰेंगे ਨਾ ਉਸਕਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਪੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕਰਤੇ ਵਕਤ ਮਨ ਇਤਨਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਹਮ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰ ਜਾਤੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਸੰਭਾਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਝ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਣਾ ਬੋਝ ਆਪ ਕੋ ਉਠਾਣਾ ਪੜੇਗਾ ਔਰ ਅਗਰ ਹਮ ਬੋਝ ਇਤਨਾ ਹਮਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸੀ ਕੇ ਨੀਚੇ ਦਬ ਜਾਏਂਗੇ ਤੋ ਔਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਬੇਟਾ ਦੂਸਰਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪ ਕੋ ਸਮਝਾ ਸਕਤਾ ਹੈ ਮਗਰ ਬੋਝ ਆਪ ਕਾ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਜਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇੱਕ ਬੀਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇਕੱਲੇ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਖ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਆ ਰਹੀ ਧੁਰ ਸੇ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਬੁਲਾਨੇ ਕੇ ਲਈਏ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਿਓ ਬਜਾਏ ਦੇ ਕਿ ਸੋਚੀਏ ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਣੋ ਆਨੰਦ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਿਓ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਜ ਸੋਮੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਤ ਮਤ ਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੇਟਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਮਨ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵਰਤਾਵ ਕਿਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹਾ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਜਾਂ ਗੁੱਸਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਗਡੋਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦੇ ਬੇਟਾ ਸੋ ਮਨ ਹਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਬੇਟਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਿਆ ਮਿਹਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਸਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਨਜੀਓ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਡੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਨ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੈ ਚਲੋ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹੈ ਤੇ ਡੇਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਰੀਬ ਬੱਚੀਆਂ ਜੋ ਵਿਆਉਣ ਯੋਗ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਸਮਗਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਡੇਰਾ ਇਦਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਪਰ ਮਲਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਾਂ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਡੇਰਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮਾਰਥ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਰਥ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਰਮਾਰਥ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਮਗਰ ਉਹ ਨਿਭਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟਰਕਚਰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਟਰਕਚਰ ਖੜਾ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨੇ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਆਣਗੇ ਵਿੱਚ ਜੈਲਸੀ ਆ ਜੂਗੀ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਖਿੱਚਣੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜੂਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਰਥ ਡਾਇਲਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਹੋ ਜੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਨਕਮੇ ਦੇ ਨਕਮੇ ਰਹਿਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੜ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਲਈ ਸੋ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਤਾਜ ਬਣਾ ਦਈਏ ਕਿ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਨਾ ਸੋ ਬੜਾ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਮਗਰ ਇਹਨੂੰ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਬੇਟਾ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰੈਪਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਮਾਰਥ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸਕੂਲ ਖੋਲ ਲਏ ਕਾਲਜ ਖੋਲ ਲਏ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਲ ਲਈਆਂ ਪਰਮਾਰਥ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ
ਮਗਰ ਉਹਦੀ ਸਚਾਈ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਠੀਕ ਹੋਈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਰਖਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਐਵੇਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਰਿਲੈਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲੇ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੋਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਚੰਗ ਨਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਸਮਕਰ ਜਾਣ ਔਰ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਹੈਸਿਅਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਿਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇਛਾਵਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਕਾਬਿਲਤਾ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਚ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਲੈ ਆਏ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵਿੱਚ ਮਗਰ ਉਹ ਤਾਂ ਲਕਸ਼ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਏ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਚ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਚਾਹਤ ਹੈਗੀ ਏ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾਉਂਗਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਏ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸਮ ਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਉਂਗਾ ਬੇਟਾ ਸੋ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਛਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਛਾ ਹੀ ਹੋਗੀ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਬਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋਵੇ ਸੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਰਹੂਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਛਾ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ ਐਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਇੱਛਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਜਾਏ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀਏ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਂ ਚ ਆ ਕੇ ਬੇੜੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੋਝ ਵਧੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਵਧਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਸੋਚੀਏ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ ਨਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ 
ਮਨ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰਫ ਹੀ ਖਿੱਚਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟਿਕਾਉਂਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਦੀ ਦਿਆ ਕਰਿਓ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਆ ਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮਦਾਨ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋ ਲਿਆ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂਗ ਬੜੀ ਆ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂਗ ਬੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲੈ ਆਣਾ ਸੀਗਾ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ 100 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਯਾਦ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਲਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਭੁੱਜ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜ ਸਮਝੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਦਿਆ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ ਜੀ ਮਾਈ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਟੂ ਗੋ ਫॉर ਨਾਮਦਾਨ ਔਰ ਟੂ ਟ੍ਰਾਈ ਟੂ ਗੈਟ ਨਾਮਦਾਨ ਫॉर ਇਨਸਟੈਂਸ ਇਨ ਯੂਰ ਸਤਸੰਗ ਯੂ ਸੇ ਥੈਟ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਇਨ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ to be a good human being and have a clear heart and i'm really working on that to get away from feelings of jealousy pride and anger so for somebody like me should i wait till the time i am confident of my self improvement and then try and get namdan or should i try and get namdan and then do these two things in tandem but being a good human being is only laying the foundation there is a saying tapo raj rajo narak if you only do good deeds you will still have to come back you will come back in good circumstances you do bad deeds you will still have to come back you will come back and have to pay the price of that theek hai na so the circle will continue question is how do we get out of the circle of birth and death how do i get salvation how do i get mukti and there the spiritual path is essential because it is only with the shabad that i will be able to get out of the circle of birth and death now that depends upon the individual there is no fixed time ke ji you should take initiation at this age or at this age or at this time the question is of our maturity and understanding when i start understanding life and i understand that there is more to life than just making money or just having a position or just the pleasures of life then automatically i'll start searching for a path that will take me towards that no essentially what each one of us is searching for is peace of mind and happiness we run after money because we think that with money we will get that or with position we will get that but as maturity sets in we realize that it is not through money or positions or anything but when you are able to control your mind and that you'll only be able to do through meditation so that's up to you when you feel you are ready or when you are mature enough to know that this is my objective and this is how i have to reach the objective